Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu einer weiteren Ausgabe von Was würde ich ändern? Und ja, wir machen das bei etwa 30 Grad, von daher seht es mir jetzt schon nach, wenn das ein bisschen chaotisch wird. Ich meine, ein paar Gedanken habe ich mir vorher schon gemacht, aber wir machen hier ja nicht einfach nur irgendwas. Nein, wir machen erneut einen Generationswechsel, kann man so sagen, denn wir hat den ersten Generationswechsel von den Vortigen Spielen zu Keen Dreams, aber jetzt gehen wir zu den Galaxy Spielen und die haben sich natürlich nochmal um einiges verbessert, aber wir beginnen, wie könnte es anders sein, mit The Secret of the Oracle, was würde ich ändern? Und ich habe es ja schon angedeutet, es hat sich eine ganze Menge getan und verbessert, das äh, kann man eigentlich gar nicht anders sagen und ja, von daher wird das für mich eine Herausforderung, die hier und heute irgendwie zu kritisieren, auch weil Teil 4 und 5 meine liebsten Teile überhaupt sind, mal Teil 5 mehr, mal Teil 4 mehr, also das ist quasi ein Auf und Ab, also da werde ich mich niemals so hundertprozentig entscheiden können, welchen Teil ich jetzt schlussendlich wirklich besser finden möchte. Aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt versuchen, etwas zu tun, was ich normalerweise nie mit diesen Teilen tun würde. Und zwar, ich werde jetzt ein wenig kritisch werden. Und das war schon... Allein von den Überlegungen her sehr, sehr schwierig, weil die Steuerung wurde echt stark enorm, stark enorm, guter Satz, er wurde enorm verbessert und ja, nicht nur die Steuerung, das äh, Grafische hat sich auch enorm verbessert, ja, also das kann man nicht anders sagen, ich weiß, ich äh, benutze jetzt äh, sehr, sehr häufig das Wort enorm, aber ich glaube, man kann das fast gar nicht anders sagen, inwieweit äh, oder wie, wie viel besser das hier ist im Vergleich zu den Vorgängern. Das äh, kann man einfach nicht anders sagen. Aber natürlich gibt es auch hier gewisse Schwächen, auf die wir eingehen werden. Aber ich dachte mir, man muss auf jeden Fall hervorheben, um wie viel besser die Galaxy-Spiele einfach sind, weil quasi einfach alles verbessert wurde. Das kann man gar nicht anders sagen, also Grafik, Musik und man hat jetzt äh, auch sogar diesen wunderschönen äh, Hilfetext, äh, den man sich durchlesen kann, wo man auch die Story nochmal nachlesen kann. Es hat sich so viel verbessert und ich glaube, nach den Vortican Spielen und Keen Dreams muss man einfach das alles positiv hervorheben. Ich glaube, das kann und sollte man gar nicht anders tun, von daher habe ich das jetzt auch getan, aber weil die Serie heißt, was würde ich ändern und nicht äh, äh, Shikadi Netzwerk äh, schwärmt äh, einfach 10 Minuten darüber, wie toll diese Spiele sind. Nein, wir werden kritisch werden müssen und ja, das wird äh, für mich persönlich eine Herausforderung sondergleichen, ja, weil das tut jetzt natürlich schon ein bisschen weh das äh, so erwähnen zu müssen. Aber ja, eine große Schwäche dieser Spiele ist quasi auch eine der größten Stärken von dieser Serie. Und ja, das sind meiner Meinung nach die Secrets. Also die Form von Secrets kam hier schon, sagen wir mal, äh, positiv hinzu. Also ich glaube, man kann das nicht anders sagen, dass äh, sie durchaus äh, positiv sind. Allerdings gibt es auch ein paar Negativbeispiele und die werden wir uns äh, auch mal ansehen. Zumindest wir werden uns ein Negativbeispiel ansehen, das so ein bisschen repräsentativ äh, für diese Grundproblematik steht. Und ihr dachtet euch das wahrscheinlich schon, dass ich euch hier hinführen würde, oder? Ihr habt euch das einfach bereits gedacht. Und zwar das Secret hier. Ihr fragt euch vielleicht schon, wie man hier rauskommt, nachdem man ja das schon so ein bisschen teilen musste, um überhaupt hierher zu kommen. 
Die Antwort auf diese Frage ist, ja, man kommt gar nicht raus. Dafür sind hier allerdings äh, zwei One-Ups, also man kann hier tatsächlich Leben farmen, aber man kommt hier nicht wieder lebend raus. Außer man cheatet eben und das ist so ein Problem, das eventuell einige jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ja, die denken sich, hey, du kannst doch da Leben farmen, das ist doch ganz cool, oder? Ja, das äh, Problem ist, es ist halt nicht wirklich richtig positiv, weil du investierst ja praktisch Lebenszeit, um einfach nur mehr Leben zu farmen und du musst auch erstmal zu diesem Secret hinkommen und den Sprung da auch hinbekommen, um zwei Leben bekommen zu können. Da sind auch nicht großartig Punkte auf dem Weg, dass man jetzt sagen kann, das würde sich lohnen und wo liegt da eigentlich mein Problem? Und ich glaube, es kann man ganz gut irgendwie zeigen, wenn ich äh, auf ein ganz großes Secret hinweise, ja, beziehungsweise auf das Level davon und natürlich, ihr wisst alle, worüber ich hier rede, Palme doch so verbinden. Ja? Man kennt es halt aus den Vorgängen, mal abgesehen von Red May City mit den Feuer ganz unten, und zwar Secrets wollen irgendwie, naja, sagen wir mal so, positiv wirken. Und das Secret Level in, in Keen 1 und 3, die waren halt äh, sehr belohnend. Ja, und das Secret in Cave of Descendants und The Pyramid of the Forbidden sind halt einfach für die Spieler meistens nicht belohnend. Das ist eine zusätzliche Rausfor äh, Herausforderung und das ist natürlich auch irgendwas Positives. Ist. Versteht mich auch nicht falsch, ich liebe, ich liebe wirklich The Pyramid of the Forbidden, aber wenn du dir die Mühe gemacht hast, das alles herauszufinden, wie man da hinkommt und du halt nur Keen 1 und 3 kennst und weißt, das sind äh, Spiele mit Secret Level, wo du hauptsächlich halt Punkte und kaum Gefahren findest und dann kommst du zu Pyramid of the Forbidden, äh, äh. Ich glaube nicht, dass die Leute sich da allzu, mit, allzu gut mitfühlen. Ja. Ja, auch äh, mit der Tatsache, dass ich über meine eigenen Worte stolper. Aber wie gesagt, 30 Grad in meiner Bude. Von daher heute inklusive Sprachfehler. Weil wenn ich das jetzt 100 Mal aufnehme, äh, hat auch keiner was davon. Ja, aber mal gucken. Ich hoffe mal, es kommt zu keinem Videoausfall. Aber wenn es, äh, sagen wir mal so, am... Ähm, Sonntag auch noch so warm ist, dann drücken wir mal alle die Daumen. Auf jeden Fall, ja, ein großer Punkt. Die Secrets sind nicht alle wirklich belohnt. Manche davon bringen dich einfach nur um und das Secret Level ist äh, quasi sogar eine eigene Kategorie hier. Das sind jetzt beides nicht unbedingt allzu negative Sachen. Ja, ich meine, die können natürlich negativ wahrgenommen werden, aber ähm, je nachdem, wie man halt drauf ist und was man halt so toll findet, ist das natürlich nicht wirklich negativ. Also ja, von daher müssen wir eventuell über eine Sache reden, die wohl ja schon eher negativ ist. Und ironischerweise, wie bei den Sachen davor, es ist eine der Stärken, die hier, sagen wir mal, zu einer recht ekelhaften Schwäche werden, äh, beziehungsweise zu einer ekelhaften Schwäche wird und äh, ja, dazu muss ich mal eben dieses Level ganz kurz abschließen, wenn ich das denn hinkriege, wenn ich das denn hinkriege. Es kommt ein bisschen auf die Pattern drauf an, die natürlich mal wieder, wer hätte damit gerechnet, natürlich nicht passen, Vorführeffekt, Vorführeffekt. Ach, ist das denn dein Ernst? Wahrscheinlich habe ich eh schon da oben. Alles. Das war gerade Jumpscare des Todes. E eventuell. Eventu eventuell muss das äh, ohne ähm, optische Reize gehen. Oder ich muss es irgendwie <lacht> nachträglich aufnehmen. Weil das Spiel mich mobbt. Aber ähm, auch faszinierend, äh, dass ich da direkt einfach mal äh, drauf gegangen bin. Okay, ich hätte echt gewusst, dass der stehen bleibt, dann... Naja, normalerweise soll das äh, so wunderbar funktionieren. Ah, da fällt mir aber gerade ein Punkt ein. 
den ich, den ich mir sogar aufgeschrieben hatte, aber natürlich jetzt vergessen habe. Und zwar, ihr seht es bereits. Normalerweise würde man natürlich nach unten fallen. Ja. Aber wenn man nach oben bzw. nach unten drückt, passiert das nicht, weil da bei der Programmierung da ein wenig... Äh, sagen wir mal so, es wurde nicht wirklich, was das betrifft, aufgepasst. Also das ist ein Fehler den man definitiv beheben sollte, weil das ist so ja nicht gedacht und natürlich, ihr habt es schon erraten, das wird auch etwas sein, was ich bei den Nachfolgern bemängeln werde und äh, da gibt es auch noch eine Sache, die ich ansprechen möchte und zwar die gute alte Door Protection. Wer nicht weiß, was die Door Protection ist, äh, ein kleiner Reminder, die Bo Door Protection gibt ihr praktisch äh, so ein, was heißt Buff, Buff, Buff trifft es nicht ganz, äh, sondern das macht einen praktisch unsterblich für einen kurzen Moment, wo man durch eine Tür geht. Im, im Gegensatz äh, zu den Plattformen, äh, wo man nicht runterfallen kann, ist das natürlich beabsichtigt. Ja. Allerdings finde ich, das ist es bis heute keine gute Lösung. Vor allem, selbst in meinen Pacifist Runs exploite ich das an exakt zwei Stellen, die dadurch wesentlich, ja, wesentlich einfacher werden, äh, die eigentlich normalerweise eine, ein Problem darstellen würden. Aber das ist natürlich eher so, ja, ebenfalls hier mal auf höchstem Niveau. Aber ich glaube, das würde ich definitiv ändern. Was ich ebenfalls ändern würde oder vielleicht sogar die gesamte Steuerung ändern würde und das ist ähm, Well of Vicious. Ich meine, ja, das ist das einzige Wasserlevel und äh, das ist natürlich auch eine coole Sache, keine Frage. Allerdings äh, funktioniert das äh, übers Button Mashing. Gutes altes Button Mashing und das spielt sich halt besonders, wenn man jetzt halt äh, wie ich äh, Pacifist Runs, also normalerweise Pacifist Runs macht, mache ich aktuell ja nicht, ähm, ist es anstrengend zu spielen und ich meine, ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wie man es eventuell besser machen könnte, aber dieses Button Mashing ist ziemlich anstrengend und definitiv eine Schwäche von diesem Spiel. Aber das sind so meine Punkte, wovon die Hälfte oder ich glaube fast alle Punkte auch genauso in die anderen Spiele übertragen werden könnte. Natürlich machen wir das jetzt nicht so eins zu eins. Ich werde praktisch ja, den fünften und den sechsten Teil auf jeden Fall nochmal in einem separaten Video besprechen. Aber ja, das ist äh, The Secret of the Oracle. Was würde ich ändern? Es lasst mich mal wissen, äh, von euren hoffentlich kühleren Zimmern aus, was ihr denn so ändern würdet. Und ja, wollen wir einfach mal gerade so äh, appreciaten, dass ich einfach Well of Wishes so ganz bequem während des Erklärens äh, so nebenbei gemacht habe. Wollen wir das appreciaten? Nein? Okay, ich habe mir gedacht, ich könnte mal etwas positiv hervorheben. Okay, ähm, ja, ähm, das war's. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns hoffentlich am Sonntag wieder. Falls nicht, äh, bin ich eventuell an der Hitze gestorben. Äh, also falls gar kein Video mehr kommen sollte. Äh, ansonsten kann es auch sein, dass ich wegen der Hitze nicht aufnehmen konnte. Aber das sehen wir dann entsprechend am Sonntag. Ich habe auch noch keine Ahnung, was es da geben wird, weil ich plane offenbar, mal abgesehen von diesen 3 Minuten SI, äh, SI, genau, SI Videos, SI Videos, könntest du auch einfach äh, den deutschen Begriff nehmen, den du kennst, äh, aber nein, ein, einfach den englischen Begriff eingeworfen, weil die Videos auf Englisch... Okay, ich habe das Gefühl, das wird gerade einfach nur schlimmer. Ich glaube, Hey, was ist das, das da hinter euch?